Hi, my dear student friends. This is Guna. Today, I would like to continue our topic. Refraction of light at plane surfaces. Now, channel mother sir chose not like this. Please subscribe my channel for more updates. Click the bell icon. And one more important thing. So for your 10th class topics, there is a playlist in my YouTube channel. Just you have to click that. You will get detailed explanation. Okay. So today I would like to continue the lab activity work. So, what is our aim? Obtaining a relation between the angle of incidence and angle of refraction. That is our aim. So, angle of incidence. That means, suppose a light ray and a surface may the incident out in the light ray and a the normal touch is angle. The angle of incidence and the angle of incidence we are denoting with the letter i, small i. And angle of refraction. So, when the light rays are travel from the one medium to the another medium, light will bend that phenomena is called as your angle refraction the angle between the refracted ray and also the normal is called as angle of refraction so what is our aim ah yes sin i by sin r equals to constant we have to prove that one Can we? yes to do the experiment do we need operators or not yes we need operators okay. what are the materials required a plank white chart, protractor, scale, small black painted plank, a semi-circular glass disc of thickness nearly 2 cm, pencil and lazulite, normal plank, it is available, white chart, protractor, that is also called as a pro scale, small black painted plank, a semi-circular disc, semi means, so circular shape long, then a full circular disc, then a semi-circular glass disc, then you thickness in the nulling, two centimeters minimum on the Okay, pencil and laser light. Why we are taking the laser light here? In the kind of laser light and the single direction of the travel chain one the Zarutin Kabate, Yaka laser light in mono, use yes. Okay, you can laser light in use is the one mono of a puny precautions this call. In the laser light and the highly intense and monochromacity cavity, so the candle of the country from other cavity. So you should not play with uh, laser light. Okay. But procedure like a In the procedure like a like First one I enjoy and take a wooden plank which is covered with white chart. Draw two perpendicular lines passing through the middle of the paper as shown in the figure 4A. So and time I can choose not like thing. Okay. The diagram on the other. So plank is me. Then a white chart to cover this one. Cover this is enjoying. Okay. Rind line. Okay. The MM one for uh, okay, and then so render it draw chill draw chess in the other render you can intersect in your and the center in the other are in the case in a position of an intersect and down so I could have one play pair pit call it mark the line as an n which is normal to the another line marked as a mm so and the vertical line came on mm money rid of the game on and then any pair of call it here mm represent the line drawn along the interface of two media and nn represent the normal drawn to this line at O. So, MM and the A represent just in the interface. And take a medium change out together. Medium acre the change out near the neon dante interface and term later to the animal and dante boundary any check them. Okay. So, Marink next Ella Chiali. So, either going to equal canvas negative my diagram law. E diagram law can be in Chile. Marink intent a semi circular glass disc. Semi circular glass disc. Take a protractor and place it along NN. So, you can see NN and So, protractor this and the first white chart this white chart the protractor Then mark the angles from 0 to 90 on both sides of the line as shown in the figure. So, and take an inch. Mano 10 no 20 30 40 50 60 are within a 90 degrees angle mano uh mark is covered. So repeat the same on the other side of the line NN. So E N K other side on the E side of chess coach, other within a down the bottom of chess coach. Okay. Uh, so next man chairs in the repeat the same on the other side of the line NN. The angle should be indicated on the curved line. 
సో అంటే ఈ విధంగా మనం డ్రా చేసిన కరువు లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కరువు లైన్స్ మీద మాత్రమే మనం ఎందుకంటే మరి గ్లాస్ స్లాబ్ పెట్టేస్తాం కదా మరి కరువు లైన్ లోపల అనుకుని మనకు కనిపించదు కదా అందుకని కరువు లైన్ కి అవుటర్ సైడ్ న ఈ మార్క్స్ మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి నా ప్లేస్ ఏ సెమీ గ్లాస్ సర్క్యులర్ గ్లాస్ డిస్క్ సో దట్ ఇట్స్ డయామీటర్ కోయిన్సైడ్ విత్ ఎంటర్ఫేస్ లైన్ ఎంఎం అండ్ ఇట్స్ సెంటర్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద పాయింట్ ఓ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న సెమీ గ్లాస్ సర్క్యులర్ గ్లాస్ డిస్క్ ని తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత సో ఇక్కడ చూడండి ఇదేమో గ్లాస్ కదా ఇదేమో ఎయిర్ కదా సో ఈ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో బౌండరీ ఉంది కదా ఆ బౌండరీని మనం ఏంటో అండి ఎంటర్ఫేస్ గా చెప్పుకున్నాం సో ఈ ఎంటర్ఫేస్ ఏమేమి ఓకే సో అదే విధంగా ఈ సెంటర్ అనేది ఓకి కోయిన్ సైడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే పాయింట్ ఏ లేజర్ లైట్ అలాంగ్ ఎన్ ఎన్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ద లైట్ ప్రాపగేట్స్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ టు గ్లాస్ త్రూ ది ఇంటర్ఫేస్ ఎట్ పాయింట్ ఓ అండ్ అబ్జర్వ్ ద పాత్ ఆఫ్ లేజర్ లైట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది డిస్క్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనల్ని ఏం చేయమన్నారంటే ఈ లైట్ బీమ్ ని సో ఈ ఎన్ ఎన్ ఉంది కదా ఈ డైరెక్షన్ లో ఈ డైరెక్షన్ అండి నార్మల్ డైరెక్షన్ లో మనం ఇన్సిడెంట్ చేయాలి ఇన్సిడెంట్ చేసిన తర్వాత అది ఇక్కడ ఎయిర్ లోంచి గ్లాస్ లోకి వెళ్ళింది కదా గ్లాస్ లోంచి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేటప్పుడు నార్మల్ త్రూ నార్మల్ మనం ఇన్సిడెంట్ చేసాం కాబట్టి ఏం జరిగింది అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి సో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఓకే ఇఫ్ యూ కాంట్ అబ్జర్వ్ ద పాత్ ఆఫ్ ద లేజర్ లైట్ పుట్ యూ బ్లాక్ కలర్డ్ బ్లాంక్ అగెన్స్ ద కర్వర్డ్ లైన్ అండ్ అబ్జర్వ్ ద లైట్ పాయింట్ ఇమేజ్ ఇన్ దిస్ పాత్ అంటే ఏం లేదండి ఒకవేళ మనకు సరిగా కనిపించకపోతే బ్లాక్ కలర్ క్లాత్ ని బ్లాక్ కలర్ పేపర్ ని తీసుకోమన్నాడు ఈజ్ దర్ ఎనీ డివియేషన్ అంటే మనం నార్మల్ ఎన్ఎన్ ద్వారా డ్రా లైట్ పంపిస్తున్నట్లయితే పర్పెండిక్యులర్ గా పంపిస్తున్నట్లయితే లైట్ ఎన్ఎన్ డివియేట్ అయిందా సో డెఫినెట్ గా ఇది డివియేట్ అవ్వదు ఓకే సెన్ లేజర్ లైట్ అలాంగ్ ఏ లైన్ విచ్ మేక్స్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ అంటే మనం ఏ యాంగిల్ తో అయితే ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటాం యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం విత్ ఎన్ఎన్ అంటే నార్మల్ తో సో డయాగ్రామ్ లో చూసినట్లయితే చూడండి దిస్ ఈస్ ద ఇన్సిడెంట్ రే ఓకే లేజర్ బీమ్ అనుకోవచ్చు ఓకే ఇది ఎన్ఎన్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఉంది కదా ఈ యాంగిల్ మనం ఏమంటాం అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ అంటాం ఇది ఎంత పెట్టుకోమన్నారు ఇనీషియల్ గా ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ పెట్టుకోమన్నారు సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది ఎయిర్ లోంచి గ్లాస్ లోకి వచ్చింది గ్లాస్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుద్ది వన్ మీడియం నుంచి అనదర్ మీడియం లోకి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద పెర్మార్స్ ప్రిన్సిపల్ కాస్త బెండ్ అవుతుంది సో దాన్ని మనం రెఫ్రాక్షన్ అన్నాం ఆ రేనేమో రెఫ్రాక్టెడ్ రే అన్నాం సో ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ రే అనేది నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అన్నాం సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత యాంగిల్ కనిపిస్తుందో మనకి ఈ యాంగిల్ ని టేబులర్ ఫామ్ లో నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో అలా నోట్ చేసిన తర్వాత ఐ టేబుల్ చూడండి టేబుల్ లో ఏముంది ఐ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ మనం ఎంత యాంగిల్ తో ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాం యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అది ఎంత యాంగిల్ తో రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి వెళ్తుంది డైరెక్షన్ చేంజెస్ కి వెళ్తుంది సైన్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం ఫైనల్ గా సైన్ అయిపోయి సైన్ ఆర్ తీసుకుంటాం నోట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ టేబుల్ టూ డూ ద సేమ్ ఫర్ ద యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ సచ్ యాజ్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఓకే సో అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సిక్స్ అబ్జర్వేషన్స్ అంటే సిక్స్ రీడింగ్స్ ని తీసుకుని ఈ టేబుల్ లో వేస్తాం అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ లైక్ దట్ సో ప్రతిసారి ఐ మార్చినప్పుడల్లా ఆర్ మారుతుంది మారుతుంది కదా సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ మారుతుంది ఆ వాల్యూను వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ సైన్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వేసాం అనుకోండి సైన్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత ఓకే ఫైండ్ సైన్ ఐ సైన్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆర్ అండ్ ఎవాల్యుయేట్ సైన్ ఇట్ బై సైన్ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ సో మనకి సైన్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్న దానికి టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్ అనేసి చెప్పడం జరిగింది సో అంటే టీచర్ ని అడిగి సైన్ వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో సైన్ ఐ సైన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సైన్ ఆర్ డెఫినెట్ గా అది లెస్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రేర్ మీడియం టు ద డెన్సర్ మీడియం వెళ్తుంది కాబట్టి సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ సో ఈ విధంగా మనం సిక్స్ రీడింగ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన టేబుల్ లోని మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్
దానికన్నా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది తక్కువే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ లైట్ రే అనేది రేర్వర్ మీడియంలోంచి దట్ మీన్స్ ఎయర్లోంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి దట్ మీన్స్ గ్లాస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి నార్మల్కి డైరెక్షన్లో మాత్రమే అది బెండ్ అవడం అనేది జరుగుతుందని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి వాట్ యూ కంక్లూడ్ ఫ్రమ్ దీస్ అబ్జర్వేషన్ అంటే దీని నుంచి మనం ఏం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ ద అబో ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ వెన్ లైట్ రే ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ఏ రేరర్ మీడియం టు ది డెన్సర్ మీడియం అంటే రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది లెస్ తక్కువగా ఉంటుంది దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ ద రిఫ్రాక్టర్ రే బెండ్స్ టువార్డ్స్ ద నార్మల్ అంటే రిఫ్రాక్టర్ రే అనేది ఏ డైరెక్షన్లో బెండ్ అవుతుందండి జస్ట్ ఐ విడ్ లైక్ టు షో యూ వన్స్ అగైన్ సో దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ యాక్చువల్లీ ఆ లైట్ రే అనేది మనకి ఏ విధంగా వెళ్ళిపోవాలి ఓకే సో యాక్చువల్లీ మనకి సపోజ్ స్ట్రైట్ లైన్గా వెళ్ళిపోవాలి అంటే ఇలా వెళ్ళిపోవాలి కానీ అది ఎలా వెళ్తుందా లేదు ఇక్కడ వర్క్ వచ్చిన తర్వాత సో అది ఇన్సిడెంట్ రా అనుకుంటే సో ఈ డైరెక్షన్లో ఇది వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు ఇది కొంత యాంగిల్ చేస్తుంది కదా యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎలా ఉంది యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కన్నా సారీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ కన్నా తక్కువగా ఉండడం అనేది జరిగింది సో దట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్ వై హ్యావ్ టు గివ్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ ఓకే సో యాక్టివిటీ అర్థమైంది కదా సో మీకు మరిన్ని డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ థ్యాంక్ యూ